ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദി പോസിറ്റീവ് പാത്ത് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് എഡിസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എഡിസൻ്റെ ലൈറ്റ് ബൾബിന് മുമ്പ് തന്നെ നിറയെ ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബൾബ് പോലെ മറ്റൊന്നും കത്തി നിന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റു ഇൻവെൻറ്റേഴ്സിന് എല്ലാം അവരുടെ ലൈറ്റ് ബൾബ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാൽ എഡിസൺ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പല ബിസിനസ്സും ചെയ്തിരുന്നു ആ ബിസിനസ് നോളജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ലൈറ്റ് ബൾബിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു നിറയെ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കീഴെ എംപ്ലോയ് ആവാനാണ് പഠിക്കുക എന്നാൽ എഡിസൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് ബിസിനസ് നോളജ് എന്നത് അവർക്കൊരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിച്ചു ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ബൾബിന് സപ്പോർട്ടിങ്ങായി നിറയെ ഇൻവെൻഷൻസ് വന്നിരുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻസ് പോൾസ് എക്സെട്രാസ് എഡിസനെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചിത്രം തന്നെ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ബൾബ് എന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വാല്യൂബിളായി മനസ്സിലാവില്ല ഇതുപോലെ ഓരോ ഇൻവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അതിന് സപ്പോർട്ടിങ്ങായി നിറയെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിന് ടവേഴ്സ് വന്നതുപോലെ പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് വന്നതുപോലെ എക്സെട്രാസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പണക്കാരും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ആ നെറ്റ്വർക്കിന് കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പവറിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം റിച്ച് ഡാഡ് പൂവർ ഡാഡ് എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ റോബോട്ട് കിയോസാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കാണും എന്ത് ബിസിനസ് സ്കൂളോ ഇതിന് ഞാൻ എം ബി എ പഠിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഒരു എം ബി എ ഡിഗ്രി വാങ്ങിയാലും നിങ്ങളൊരു മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് ഒരു എംപ്ലോയ് ആയി മാറാൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ അവർ ഒരു വലിയ കോർപ്പറേഷനെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജറായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫ് ബിസിനസ് സ്കിൽസിനെ പറ്റി അറിയൂല നമ്മളെ സ്കിൽസാണ് പണക്കാരാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിയറീസ് അല്ല ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് സ്കിൽസാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരിക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് എക്സെട്ര എക്സെട്രാ ഈ എല്ലാ സ്കിൽസിനേക്കാളും ബിസിനസ് വേൾഡിൽ അത്യാവശ്യമായി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതാണ് സെയിൽസ് സ്കിൽസ് ജനറലി സെയിൽസ് പീപ്പിളിനെ കണ്ടാലേ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാൽ സെയിൽസ് എന്നാൽ വെറും പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് തോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ഓണർ ആയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറും ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം നല്ല സെയിൽസ് പീപ്പിളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി മദർ തെരേസ അതുപോലെ ബുദ്ധ ഇവരൊക്കെ നല്ല സെയിൽസ് പീപ്പിളായിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയത് മറ്റൊരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണെന്നാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെയിൽസ് പീപ്പിളാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്നെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങും അതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കാര്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസാര ശൈലിയിലൂടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് നമ്മളാൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ തന്നെ സെയിൽസ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ